ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் குட்டீஸ் வெல்கம் டு சாவனா கார்னர் இன்றைக்கி ஃப்யூஸ் போன பல்ப் எடுத்திருக்கேன் அது போக ஒரு வேஸ்ட்டான இன்விடேஷன் எடுத்திருக்கேன் இன்விடேஷன் தான் வேணும்ட்டு இல்லை ஏதாவது ஒரு கார்ட்போர்டு எடுத்துக்கோங்க ஆக்சுவலி இதுக்கு வந்து ஒரு பிவிசி பைப் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் எல்லார் வீட்லேயும் பைப் இருக்காது அதனால நான் இந்த மாதிரி ஒரு கார்ட்போர்டில் பைப் மாதிரி நான் சுருட்டிக்கிறேன் சுருட்டிட்டு அந்த பல்பு எடுத்து உள்ளுக்குள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணி பாருங்கள் அது கரெக்டாக அதுக்குள்ளே ஃபிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி அந்த சைஸ்க்கு வந்து அந்த கார்ட்போர்டை இப்படி பைப் மாதிரி பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு அது பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கிறதுக்காக செல்லோ டேப் இந்த மாதிரி காட்டன் டேப் ஏதாவது ஒன்று வச்சு சுற்றிக்கோங்க பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கிறதுக்கு சேம் டைம் வந்து அந்த பல்பையும் உள்ளுக்குள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஹேண்டில் மாதிரி இருக்கும் பல்பும் அந்த பைப்பும் வந்து தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கிறதுக்காக அதையும் சேர்த்து கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி செல்லோ டேப் ஆர் காட்டன் டேப் ஏதாவது ஒன்று வச்சு இப்படி நல்லா சுற்றிக்கோங்க அந்த கார்ட்போர்ட் வந்து பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கிறதுக்கு நான் கீழே வரைக்கும் அந்த காட்டன் டேப் வந்து நல்லா சுற்றிக்கிறேன் செல்லோ டேப் இருந்தால் கூட ஓகே தான் ஒட்டுனிங்கன்னா ரொம்ப லேட் ஆகும் காயிறதுக்கு அதனால் இந்த மாதிரி டேப் இருந்துச்சுன்னா சுற்றிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பல்ப் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் என்கிட்ட பெரிய பல்ப் கிடைக்கல அதனால் சின்ன பல்ப் எடுத்து அதோடய சைஸை கொஞ்சம் பெருசு பண்ணுறதுக்காக ஒரு நாலஞ்சு சின்ன சின்ன துணி எடுத்து கட் பண்ணி மேலே வைக்கிறேன் கடைசியாக ஃபைனலாக ஒரு பெரிய துணி எடுத்து அப்படியே மூடிட்டு அதுக்கு மேலே பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு ரப்பர் பேண்ட் போட்டு லாக் பண்ணுறேன் ரப்பர் பேண்டுக்கு கீழே எக்ஸஸாக இருக்கிற துணியை வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிடுங்க இந்த துணியை வைக்கிறதுக்கு ரெண்டு ரீசன் இருக்குது ஒன்று வந்து பல்போட சைஸ் வந்து பெருசாக வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இன்னொன்று இந்த கிராஃப்ட் சப்போஸ் கீழே விழுந்துருச்சு அப்படின்னா உடையாமல் இருக்கும் அந்த பல்பு உள்ள வச்சிருக்கிறது உடையாம இருக்கும் ரெண்டு பப்பஸ்க்காக நான் துணியை வந்து மேல போட்டிருக்கேன் நீங்க கொஞ்சம் பெரிய பைப் பெரிய பல்பா எடுத்தா கூட நீங்க துணியை வச்சு கொஞ்சம் கவர் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் அந்த பல்பு சேஃபா இருக்கும் ஓகே இப்ப துணியை வச்சு கவர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீழே அந்த ஹேண்டிலுக்கு நான் வந்து ஒரு சாட்டன் ரிப்பன் எடுத்து இந்த மாதிரி சுத்தி அதையும் பிரிஞ்சு வராம இருக்கிறதுக்காக ஒட்டிக்கோங்க சாட்டன் ரிப்பன் இல்லைன்னா இதே மாதிரி வேஸ்ட் கிளாத் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நீட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது அழகாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஹேண்டிலை கவர் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஹேண்டில் வந்து கொஞ்சம் பார்க்க அழகாக இருக்கணும் ஹோம் ஷீட்டோ இல்லை கலர் பேப்பர்ஸோ எது வச்சுனாலும் நீங்கள் வந்து அதை கொஞ்சம் டெக்கரேட் பண்ணி அழகாக வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஹேண்டிலோட ஒரு பல்ப் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே இது கொஞ்சம் நேரம் காயிட்டும் ஏன்னா சாட்டன் ரிப்பன் மேலே ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் காயிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஓகே அது காயிறதுக்குள்ளே நம்ம இன்னொரு வேலை பண்ணணும் கொஞ்சம் கலர் பேப்பர்ஸ் இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க கிராஃப்ட் ஷீட்டு அது வந்து நான் இப்படி ஸ்கொயராக கட் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய கிராஃப்டில் பண்ணியிருப்போம் இந்த ஸ்கொயராக கட் பண்ணுறது எதுக்காக அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அதை ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஒரு குட்டி குட்டி பூ பண்ண போகிறோம் இந்த பூ நிறைய கிராஃப்டில் நான் செஞ்சுருப்பேன் உங்களுக்கும் தெரியும் இப்போ ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு கட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஸ்பைரல் ரவுண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க உள்ளுக்குள்ளே வரைக்கும் சின்னதாக உங்களுக்கு அப்படி கட் பண்ண வரலை அப்படின்னா இந்த ரவுண்டு ஷீட்குள்ளே ஸ்பைரல் ரவுண்ட் ஃபஸ்ட்டு பென்சிலில் வரைஞ்சிக்கோங்க வரைஞ்சிட்டு அதே மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு வெளியே இருந்து இப்போ நான் சுருட்டுற மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே வரைக்கும் சுருட்டிட்டு அது பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணி ஒட்டிக்கோங்க ஸோ அப்படி ஒட்டும்போது ஒரு க்யூட்டான குட்டி ரோஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படி சுருட்டும் போது ரொம்ப டைட்டாக சுத் சுற்றிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சின்ன பூவாக தான் கிடைக்கும் கொஞ்சம் லூஸாக சுற்றுங்க ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் டைட்டாக சுற்றிட்டு வெளியே வர வர கொஞ்சம் லூஸாக சுற்றினீங்கன்னா இப்படி அழகான ஒரு பூ வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ ஹெவிகால் போட்டு அப்ளை பண்ணிடுங்க அழகாக ஒட்டிக்கும் இந்த மாதிரி இன்னொரு பூ வந்து நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் பெரிய சீ பெரிய பல்பாக எடுத்தீங்க அப்படின்னா பூவும் கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக வேணும் பெரிய சர்க்கிளாக கட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து இந்த பல்புக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பூ பண்ணுறேன் நீங்கள் பெரிய பல்பு எடுத்தால் பெரிய பூ பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரெண்டாவது பூ பண்ணியாச்சு இப்படி ஒன்று ஒன்றையும் தனித்தனியாக நம்ம கட் பண்ணி செய்யணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அதனால் ஒரு ஏ ஃபோர் கலர் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க கலர் ஷீட் இல்லாட்டி நியூஸ் பேப்பரில் கூட நீங்கள் பண்ணலாம் ஆனால் ஓகே இப்போ ஏ ஃபோர் ஷீட் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு அதை வந்து சர்க்கிள் போட்டுக்கோங்க சர்க்கிள் போட்டுட்டு மொத்தமாக எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா கட் பண்ணிடுங்க கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய சர்க்கிள் ரவுண்ட் ஷீட்ஸ் வந்து கிடச்சிரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதுக்குள்ளே ஸ்பைரலாக நம்ம ஈஸியாக கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 
அந்த ஒரு ஒரு பூவையும் அந்த பல்புக்கு மேலே துணி சுற்றிருக்கோம்ல அது மேலே அப்படியே ஒன்றொன்றா ஒட்டிட்டு வாங்க கீழேருந்து மேலே வரைக்கும் ஒட்டிட்டு வாங்க மேலேருந்து ஒட்டினீங்கன்னா அது நம்மளுக்கு அழகாக அரேஞ்ச் ஆகாது ஸோ கீழேருந்து மேலே ஒரு ஒரு லைனாக ஒட்டிட்டு வாங்க நான் வந்து இப்போ ரெண்டு கலர் எடுத்திருக்கேன் பிங்க் அண்ட் ஆரஞ்ச் கலர் அடுத்து வந்து ஒரு பர்பிள் கலர்லேயும் பூ இருந்தால் அழகாக இருக்கும்னு எனக்கு தோணுச்சு அதனால் பர்பிள் கலர்லேயும் கொஞ்சம் பூ செஞ்சுருக்கேன் அதையும் எடுத்து அந்த பல்புக்கு மேலே ஒட்டிடலாம் ஓகே இப்போ இப்படி தான் இன்னும் நிறைய டெக்கரேட் பண்ணலாம் பட் நான் வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளாக தான் செஞ்சிட்ருக்கேன் அடுத்தும் கொஞ்சம் பூ வந்து நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செஞ்சுட்டு ஒட்டி பார்த்தேன் பட் பத்தாதனால திருப்பி திருப்பி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செஞ்சு செஞ்சு ஒட்டிட்ருக்கேன் நீங்கள் மொத்தமாக வந்து இதுக்கு எவ்வளோ பூ தேவைப்பட்டுச்சு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு முப்பது பூ ஒரு தேவைப்படும்னு நினைக்கிறேன் சின்ன சின்னதாக பண்ணுனீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோ பூ தேவைப்படாது நான் ரொம்ப சின்ன சின்ன பூவாக பண்ணியிருக்கேன் அதனால் நிறைய பூ தேவைப்பட்டுச்சு ஓகே இப்போ வயலட் கலரும் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் இதுக்கு மேலே வந்து ஒட்டிடலாம் ஸோ கொஞ்சம் கூட கேப் இல்லாமல் ஒட்டினிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஓகே அடுத்து இன்னும் கூட கொஞ்சம் பூ இருக்குது அதை வந்து அந்த ஹேண்டிலில் வந்து ஒட்டிடலாம் ஹேண்டில் கீழே கொஞ்சமாக இடம் இருக்குல்ல அந்த இடத்துல ஒட்டிடுங்க இது எதுக்காக நான் பண்ணுறேன்னா என் சிஸ்டருக்கு அவன் ஹஸ்பண்ட்க்கு இன்றைக்கி வந்து வெட்டிங் டே என்னோடய கிரைம் பார்ட்னர் கூட பிறந்த பார்ட்னர் இது ஸோ வந்து அவளுக்கு ரொம்ப நாளாக பல்பு கொடுக்கணுன்னு ஆசை ஸோ பல்பு கொடுத்தா திருப்பி பல்பு கொடுப்பா அவளுக்கே தெரியாமல் ஏதாவது ஒரு ப்ரெசன்ட் பண்ணணும் அதனால் இந்த பொக்கே வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அவளுக்கு பல்பு கொடுத்த மாதிரியும் இருக்கும் என் மாமாவுக்கு பொக்கே கொடுத்த மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ டூ இன் ஒன் அழகாக இருக்கா இதை இன்னும் கொஞ்சம் டெக்கரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே வந்து ஒரு சாட்டன் ரிப்பனில் ஒரு சின்ன பவு பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு அது பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கிறதுக்காக அதையும் ஹேட் க்ளூ போட்டு ஒட்டிக்கோங்க எஸ்எஸ்சி பேர் வந்து பூவனா மாமா பேர் வந்து பரத் ஸோ பூனா பரத்க்கு ஹாப்பி அனிவர்சரி மினி மே மினி மோர் ஹாப்பி ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் த டே அண்டு வந்து ஒரு ஒரு வருஷமும் கிஃப்ட் கொடுக்க முடியாது ஸோ ஒரு ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த வீடியோ நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கான வீடியோ தான் இது ஸோ என்னோடய குட்டி குட்டி செல்லம் எல்லாருமே என் சிஸ்டரையும் என் மாமாவையும் விஷ் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஓகே யாருக்காவது நீங்கள் பல்பு கொடுக்கணுன்னா சரி பொக்கே கொடுக்கணும் சரி இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா பண்ணி இப்படி ஒரு கியூட் பொக்கே கொடுங்க மீறி போனால் இதுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி ருப்பீஸ் தான் செலவாயிருக்கும் ஹார்ட் ப்ளூ பேப்போ சாட்டன் ரிப்பன் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து நான் என்னோடய எஃபர்ட் எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் ஃபிஃப்டி ருப்பீஸில் அழகான ஒரு பொக்கே வந்து ரெடி ஆச்சு லைஃப் ஃபுல்லாக அவங்க வச்சுக்கலாம் நீங்களும் யாருக்காவது ப்ரெசென்ட் பண்ணணும்னா இப்படி ஒரு பொக்கே செஞ்சு கொடுங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய் பாய் பாய்